ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സൈബർ ക്രൈംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്നാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു സൈബർ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സൈബർ സ്പേസിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈബർ ക്രൈംസിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വെപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ആദ്യം പറഞ്ഞ മേഖല കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വെപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഹാക്കിംഗ് ആണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ്സ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തോട്ട് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഹാക്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഹാക്കേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് മീൻസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ ഹാക്കിങ്ങിന് റീസൺ മലീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാരണം കൊണ്ടും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് മൂലം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലീഷ്യസ് മീൻസ് ഹാർഫുൾ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് മലീഷ്യസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ മൂലം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഗുഡ് റീസൺസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് ചില സമയം നല്ല കാര്യങ്ങളും ചില സമയം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണോദ്രി സെക്സസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് അണോദ്രി സാറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊതുവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഈ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ റീസൺ മലീഷ്യസ് ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് സംടൈംസ് ഗുഡ് റീസൺസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്ന ഐ ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാണ് ഐ ടി നിയമത്തിന്റെ അറുപത്താറ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്രൈമിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ട് ഇമെയിൽ
Email spam in the material pair on a jeng mail. Emails forming also known as jeng mail and a reaper. It's unsolicited emails on them. Number of Shepherd are the email on a podway in the spam center. We have a shepherd are the la Namakurina email. Good them per single link of productivity came in per single account. Spam site where are all the spams in a filter option in the number of email not available on a dundanian the value of crime. Allah in the read the lake than a parana. Computer selection by the Kina Kutirimala. Other question are the PSA, computer surexhe by the Kata, Kutikirti Medana. I'm going to show this other answer than email spamming and email spamming in the Pratega, other good than parasing like a lady gloom, a product, which you can mend your advertisement site, item, spams, What's the difference between spam and spim? Other Arikander was to the honor spam, spim, Tamilola, Rivetia Samana. Spam unsolicited emails on the parim. PSL examiner shows you the spim stand for dash. Spim in the word angle unwanted instant messages in the other number spim in the times here or other. About unsolicited emails in a spam on them unwanted instant messages. Instant item unwanted item messages are cut on the very one angle. Adina Podue number spim in the times here or Unsolicated emails, unsolicated messages in a camera, spams and consider see around for spam, spim, random, and die to the consider spam and original unsolicated emails on a spim and original unwanted instant messages on a spim and original unwanted instant messages. The previous question goody, I don't know about Adata or Kutu like a poiana, Adata email bombing on email bombing in the original to the site or all the email account in a target to the under. Thurasi Ita, Ialda email account loader, Aida Kanakine email Akiana. E email I second on the lexium and the Rajan, Ialda email account in Krashi Kian the leximan. Ralda email account loader, Aida Kanakine email I second, Ialda email account a crash is you and the lexium is second, email I say, Budimutan Dakuna the Yanamala, email bombing in the Velikinother. E email bombing in the Protegang, email bombing in the Videmaya, or email ID, I'll cut your email at the CVCiano, a little email at the Composiano. About a user, and the resources in excess and patata was the lake Maragana. Angana and Daguna was tape, Pudue Namala, cyber crimes, celebrity car or other, denial of service. Denial of service or alcohol user, and the intended user, and the resources in excess and patata was the Dakunana and the Vilikin, the denial of service and the Vilikin, the email bombing is a type of denial of service attack. Email bombing, eh? Denial of service attack in the Variam Karnam or user and resources in a excess and patato was the undakidona denial of service and the Angane Vilikanula Karnam. PSL Chodi Marino in cyber terminology DOS stand for dash. Cyber terminology led DOS in the Funaribum disk operating system and Allah. Denial of service and honors. Normally, DOS in the full form disk operating system and honor. Cyber terminology, disk operating system and the cyber terminology when the same the denial of service and the read the lake marum. As I do username and the resources in a access to and patato was the on daku yan again. Adinia no podue denial of service and the for another or the number of param or a computer network and other print or other than the username and the printer near like a scanner or the resources in a access and patato. Resources Email account ne crash hi kiya ana ke ladini ana email bombing yenda paray na dar. Abam email spamming and bombing yenda mula difference. Spamming yenda orayi mo vekta maite or address lai kum. Email spam se kore na vekta maite email address lai na irikum. Or company da product aita kya irikum yendu er na dar. Email spam se verar orada. Email bombing yengne oru created aita lai email id nuno irikum. Tera bitha help of a computer program. Or computer program yenda sahay toru gudi or vekti de email na target chido onda irikum. Email se ver na dar. Adine pratyeya source onno. Email bombing in a Udeshaman or an alder email of Kunakrashiga and Lana, email spamming in a Tratula, Udeshamilla, elder product telling a little parasingla, Tikuan, the Matramanum. 
അടുത്തത് സ്നോപ്പിംഗ് എന്നൊരു കുറ്റമാണ് സ്നോപ്പിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലെ ഒരു വലിയ കുറ്റമായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറ്റമാണ് സ്നോപ്പിംഗ് ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അണ്ണോദ്രീസറായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അണ്ണോദ്രീസറായിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആ ഡേറ്റയെ കൈക്കലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്നോപ്പിംഗ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ക്യാഷ്വൽ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് ഒരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ ഇമെയിലിനെ പോലും വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സമൺ എൽസ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ സ്നോപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഒരാളുടെ ഡേറ്റയെ പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാം ഒരാളുടെ ഡേറ്റയെ അണോദ്രീസായിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്നോപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഈ സ്നോപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റം തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ഇമെയിലിനെ അണോദ്രീസായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സമൺ എയിൽസ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റമാണ് സ്നോപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റമാണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഏത് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് അൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ മാറ്റം വരുത്തിയാലും അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ബിഫോർ എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ അൾട്ടറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ച് തരുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സാലമി അറ്റാക്ക് ആണ് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഒന്നുകിൽ സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറ്റകൃത്യത്തെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് കൂടുതലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ക്രൈമാണ് ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ക്രൈം ഈ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ നേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സാലമി അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഉറപ്പെടുത്താം ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ സാലമി അറ്റാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈമാണ് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുൾഡിംഗ് എന്നും പറയും സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുൾഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ ഒക്കെ ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് എന്നാണ് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈബർ ബുള്ളിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്ത
സ്റ്റോൾക്കിങ് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സ്റ്റോൾക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ ഒക്കെ ഹറാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൾക്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ലാക്കിങ് എന്ന് വിളിച്ച് സ്ലാക്കിങ് എന്ന കുറ്റം പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ ഇമെയിൽ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്ക് ഹവേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാക്കിങ് എസ് എൽ എ സി കെ ഐ എൻ ജി സ്പെല്ലിങ്ങും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല സ്ലാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസിനെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് തന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാക്കിങ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സ്ലാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത കുറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിഫാമേഷൻ ആണ് ഡിഫാമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഡിഫാമേഷൻ ആ വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനാണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫാമേഷൻ മീൻസ് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ ആണ് അപ്പം സൈബർ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനാണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ആദ്യം പഠിച്ച സൈബർ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ണോദ്രീ സക്സസ് ആണ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് അണ്ണോദ്രീസ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഹാക്കിങ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് ഐ ടി നിയമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഹാക്കിങ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരാണ് ഹാക്കിങ് മെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക എന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യാം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഡിങ് ഇമെയിൽ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ഇമെയിൽ വാസ് സെൻഡ് ബൈ സം വൺ എൽസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയാം ആക്ച്വൽ സോഴ്സിനെ മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണ് ഇത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ആണ് അൺസോളിക്കേറ്റഡ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയുള്ള ഇമെയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമൊന്നുമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് സെക്യൂരിറ്റി ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമൊന്നുമല്ല ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇമെയിൽ സ്പാംസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ഇമെയിൽ സ്പാം ഓൾസോ കോൾഡ് ജംഗ് മെയിൽ ഇമെയിൽ സ്പാമിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ജംഗ് മെയിൽ അപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട് സ്പാമും സ്പിമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസിനെയാണ് സ്പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് പി എസ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു സ്പിമ്മ് അടുത്ത സ്നൂപ്പിങ്ങിലേക്ക് ഇമെയിൽ ബോംബിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത
നെക്സ്റ്റ് സാലമി അറ്റാക്ക് ആണ് പഠിച്ചത് സാലമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടും ഇത് കോമൺലി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിങ് ഇത് കൂടുതലും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്രൈം ആണ് ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ സാലമി അറ്റാക്കിനെ കണക്കാക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് ആണ് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സഹായത്തോടു കൂടി ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലാക്കിംഗ് ആണ് സ്ലാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയർ തൻ്റെ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസിനെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇമെയിലും അടക്കമുള്ള റിസോഴ്സസിനെ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വർക്ക് പർപ്പസിന് ജോലി സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റകൃത്യമാണ് സ്ലാക്കിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ലാക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫാമേഷൻ ആണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിഫാമിട്രി മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിഹത്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അടക്കമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് ആണ് അടുത്ത കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത കുറ്റകൃത്യമാണ് പിഷിങ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് പിഷിങ് പി എച്ച് ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജെ പിഷിങ് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് പിഷിങ് ഒരു വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടക്കമുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ എന്തായിരുന്നു പിഷിങ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത് പിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഷിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിഷിങ് ആണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നറിയപ്പെടും വി ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി രണ്ടാമത്തത് സ്മിഷിങ് ആണ് എസ് എം ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി അപ്പം പിഷിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ സ്മിഷിങ് എന്നും വിഷിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വോയിസ് ഫിഷിങ് ആണ് വിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ് ആണ് നമ്മുടെ വോയിസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പാസ്വേഡോ യൂസർ നെയിമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ വിഷിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്മിഷിങ് എന്നാണ് സ്മിഷിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എസ് എം എസ് ഫിഷിങ് ആണ് ഒരു എസ് എം എസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്മിഷിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം പിഷിങ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിഷിങ് ഇസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഷിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പിഷിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് സ്മിഷിങ് എന്നും വോയിസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾ കോൾ വഴിയുള്ള പിഷിങ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എസ് എം എസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ്ങിനെ നമുക്ക് സ്മിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിഷിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വെബ് ജാക്കിങ് ആണ് വെബ് ജാക്കിങ് വെബ് ജാക്കിങ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ വെബ് ജാക്കിങ് എന്ന ടേം ചെയ്യുമെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇതിന് പകരം വന്നൊരു ടേം വെബ് ഹൈജാക്കിങ് എന്നായിരുന്നു വെബ് ജാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിങ് ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹാക്കർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന
ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഒന്നുകിൽ സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന കുറ്റകൃത്യം പറയുന്നപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡൊമൈനെ വ്യാജമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഡൊമൈന് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഏത് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഈ മൂന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിഷിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഷിംഗ് എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ സ്മിഷിംഗ് എന്നും വോയിസ് വഴിയുള്ള ഫിഷിംഗിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഫിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം എസ് എം എസ് വഴിയുള്ള ഫിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്മിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെബ് ജാക്കിംഗ് ആണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് എന്നതിന് പകരം പി എസ് സി ഉപയോഗിച്ചത് വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് എന്നാണ് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ മറ്റൊരാൾ ഒരു ഹാക്കർ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് അടുത്തത് സ്കോട്ടിംഗ് ആണ് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേരാണ് അതിനെ വ്യാജമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ സൈബർ ക്രൈംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെയുള്ള ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്ക